ഹായ് ഐ ആം ബ്രെൻഡോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഒരു മാസത്തോളം ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ താർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയുടെ വീഡിയോസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തോളം ആയിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ നമ്മുടെ താർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാനുണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് എടുത്തതിൻ്റെ ഇട്ടുകാലി അതിൻ്റെ വീടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു പുതിയൊരു സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വാക്കി ടോക്കിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ പറയാനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളൊന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻസ് ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ അങ്ങ് പോവുക നല്ലൊരു സ്പോട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്തി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കുക സൈക്കിൾ കൂട്ടുക ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ അധികം സ്ഥലമൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ റോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ വഴിയൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ള ഇപ്പത് കണ്ടത്തില് ഞാറൊക്കെ നട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല പച്ച കളറിൽ നല്ല അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങ് അകലോട്ട് നോക്കി എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ അങ്ങ് ദൂരേക്ക് നോക്കി നല്ല പച്ചപ്പായിട്ടെല്ലാം നോക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദിവസം കാലാവസ്ഥ കൊള്ളാം ഇന്നലെയൊക്കെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഇന്ന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുവിഴ പൂഞ്ചിറ ടോപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ഇന്നലത്തെ മഴ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ളും മഴയായിരിക്കും ഇവരിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകണോ ഒരു സൈഡ് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് പോയാനേ സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കൂ കേട്ട കഴിഞ്ഞു പോന്നാന്നു അല്ലേ വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളപ്പറ കാഞ്ഞാറ് ആന ആനാശി ആ സ്ഥല പേര് മറന്നു ആനപ്പാറ അല്ല എന്തോ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സ്പോട്ടിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സ്പോട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ സ്പോട്ടിൽ പോകാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നിന്നെ പുറത്ത് വെച്ച് എന്താണ് ഇത് ഇരുവിഴ പൂഞ്ചിറയുടെ ടോപ്പൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നീ ഇരുവിഴ പൂഞ്ചിറ ടോപ്പിൽ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് അതിലെങ്ങനെ പോലും ബൈക്ക് ഇറക്കിയ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ ഇലയുടെ പൊഞ്ചറ ടോപ്പ് നോക്കി എന്ത് രസമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങി പോയി നോക്കിയാലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ താറിന്റെ ഒരു ഗുണം ഒരു വഴി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ചെടിയാണല്ലോ വണ്ടിയുടെ പെയിന്റ് കളയോ നമ്മൾ കാറും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള വഴിക്കിടക്ക് ഇറങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് നടന്നു പോയി കാണാണ്ട് വരും ആനയാണോ നിക്കണേ അത് ഓട്ടോറിക്ഷ ആയിരുന്നല്ലോ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് 
ചേട്ടൻ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹീറോയിസ് എന്താണെന്നറിയോ ഇതുക്കട നടന്ന് വന്ന സ്ഥലം കാണുന്ന അത്രയും ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഈ കാട്ടിക്കട നടക്കാൻ ചേട്ടാ മീൻ വല്ലതും കിട്ടിയോ മീൻ പിടിക്കാൻ പോണല്ലോ ചേട്ടാ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളോ ആളെ കിട്ടിയല്ലോ അതെ അല്ലേ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാ സ്ഥലം കാണാനൊന്നും ഇറങ്ങിയതാ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്നായിരുന്നു ആനക്കയം ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആന ആന എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആനക്കയം ചേട്ടന്റെ തൊപ്പി കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി തൊപ്പിയാണല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ ചേട്ടൻ മെടഞ്ഞെടുത്തായിരിക്കും മറ്റേ ഓലയൊക്കെ വെച്ചില്ലേ അതെന്തായാലും കണ്ടിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കിട്ടി നിനക്ക് തോന്നണ്ടോ ഒരു മാസം കൂടി വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഫുള്ള് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കണോട്ടോ ഗസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സാധനം അയ്യോ ഇനി അവനെങ്ങനെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറാനും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അയ്യോ അവനെങ്ങനെ തട്ടി താഴെ കളയും എന്നെ വലുപ്പം നോക്കിയവന് ഇനി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് പുതിയ വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പുറം ഇച്ചിരി തണലുള്ള സ്ഥലത്തെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വെയിലാ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമില്ല നമ്മൾ ഫോർ വീൽ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടു വീലിൽ ഒന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയതാണ് ഒരാളിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ നോക്കി ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ അടുത്തിടയ്ക്കൊന്നും കണ്ട് കിട്ടിയില്ല നന്നായിട്ട് വിശക്കാനും തുടങ്ങി എടാ ഈ സ്ഥലം നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ എന്തായാലും ഇത്രയും വിശന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഈ നല്ല സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇനി ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ തളരരുത് രാമൻകുട്ടി തളരരുത് എൻ്റെ അമ്മു എന്ത് രസമാണ് അവിടെ കാണേ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇല്ലാണ്ട് പോയത് വൻ നഷ്ടമായി പോയി എൻ്റെ അങ്കിളും ആൻറ്റി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഡ്രോൺ കിട്ടി പക്ഷെ അത് അതൊക്കെ ഡ്രോൺ ഷൂട്ടിൽ എടുത്താലേ അല്ലെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കാണിക്കാൻ ഫുൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുക ഓ മൈ ഗോഡ് ദേ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കി കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കുള്ള വ്യൂ നോക്കി ആ സ്ഥലത്തിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് എത്താൻ പറ്റുമോ വണ്ടി ഇവിടം വരെ എത്തുമോ നോക്കാം നമ്മൾ തളരില്ല ഓ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വ്യൂ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വ്യൂ ഒന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇലുവഴ പുഞ്ചറ മലനിരകൾ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഡാമിൻ്റെ കാശ്മീൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ വ്യൂ പോയി നമ്മൾ ഡ്രോൺ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിതൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളോട് വിശന്നിട്ട് ഓഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുകാലിനെയും പേടിച്ച് കാലുമേ കാലും കയറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ബിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുന്നു തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഏ നീ സ്ഥലം നോക്കടാ നീ ഉറങ്ങാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫുഡ് തരാ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്ഥലമൊന്ന്
എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യം ടു മോഹൻലാലിൻ്റെ പുതിയ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്നത് വാ അടിപൊളി ഗ്രൗണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പോയി ചാടുമോ ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയി ഇറങ്ങി നോക്കട്ടെ വണ്ടി ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി താന്ന് പോകുന്ന ഏരിയ വല്ലതും ആണോ എന്നുള്ളത് ചേട്ടാ വണ്ടി താന്ന് പോകും അവിടെ താഴൊന്നുമില്ല വണ്ടി താഴില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി വാ അടിപൊളി തണലില്ല തണലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയ എട്ട് കാലിനെ പേടിച്ച ഒരാളെ കാലും കാലും കയറ്റി വെച്ചിരി വാ ഇറങ്ങിയോ ഇതേ തണലത്ത് പോയിരിക്കാം ഇതേ മരച്ചോട്ടില്ലേ അവിടെ പോയിരിക്കാം വണ്ടി കിടക്കണ കടപ്പ് നോക്കി അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ എന്ത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ വന്നില്ല അതിൽ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു തണൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ വൈകിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനൊക്കെ വരും ആൾക്കാർ ആണോ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതല്ലേ അവൻ്റെ പേരെങ്ങനെ അലക്സ് ഫുഡോ ഞാനുണ്ടാക്കണില്ല രാവിലെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിന്റെ റിവ്യൂസ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം എന്താണെന്നോ അല്ലേ ദിവ്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് ഫുഡാണ് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്ത് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് തോന്നണേ എന്തെങ്കിലും അല്ലേ നല്ല ചൂടും പൊറോട്ടയും ബീഫ് റോസ്റ്റും ആയാലോ നമ്മൾ മാഗി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൈകഴിയണ്ടേ <laughs> ും <laughs> 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 ആരാ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ രാഗലോകില് ഒരാൾ അപകടം പറ്റി കിടക്കുമ്പോഴല്ല ഇങ്ങനത്തെ ചെറ്റവർത്താനും പറഞ്ഞത് ഒറ്റാറം തന്നെ നമുക്ക് ആ എട്ട് കാലിനെ പിടിച്ച് ഈ പാലിനകത്തിട്ടാലോ വറുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചമ്മന്തിയോ അങ്ങനെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടായിരുന്നു കുറുമ്പ് ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വറുത്തെടുത്താൽ നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ ബൊറോട്ട നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം ഇനി അടുത്ത് കേരളത്തുകാരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് പൊറോട്ട എനിക്ക് കുറഞ്ഞു പോയോ 
ഇച്ചിരി കുറവാണോ സാറിലേ കഴിട്ട് വരിക്കോ ഉള്ള ഗ്രേവി മുഴുവൻ എനിക്ക് തോന്നട്ടെ പീസെല്ലാം ചിക്കു എടുത്തേക്കരുത് കണ്ടോ പീസെല്ലാം ചിക്കു കൊടുത്തേ ഞാൻ വീഡിയോ പിടുത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് കൈ ഒഴിയാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിഞ്ഞു ഇനി നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചായങ്ങളെ ചായ അല്ല കോഫി നമ്മുടെ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റലിൻ്റെ ക്യാപ്പച്ചീനോ ത്രീ ഇൻ വൺ ആണ് ചൂടുവെള്ളം മാത്രം മതി ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ചൂടുവെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇളക്കിയെടുത്താൽ ചായ റെഡി മമ്മിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കോളിങ്ങിലാണ് മേ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു മമ്മീനെ കാണാവോന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഓക്കെ മമ്മീനെ കാണാം നമ്മുടെ പുതിയ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് ഉമ്മി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വരണ്ടേ ആ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വരാം ഞങ്ങളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ചായ തിളച്ചു നോക്കണം ഓ വെള്ളം തിളച്ച മറിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും തിളച്ച വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊഴിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശക്തിമാൻ ടൺ 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 ശക്തി ശക്തി ശക്തിമാൻ ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അടിപൊളി സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു പന്തയം വെച്ചായിരുന്നു നല്ല ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയുള്ളു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് വിശപ്പെല്ലാം മാറി നല്ല ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളെത്തി അപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൻ്റെ വയർ കേൾക്കണം നമ്മൾ പുതിയ മൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈക്കിനെ പറ്റി നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് പുതിയ മൈക്ക് നമ്മൾ ബോയയുടെ വയർലെസ് മൈക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന വയർലെസ് മൈക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരാനായിട്ടൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് ഉള്ളത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്കിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാപ്പിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുണ്ട് ഇതിന് നയൺ അവേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് ഷോക്ക് പ്രൂഫാണ് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ പ്രൂഫുകളും ഇതിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കോമ്പസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഫാൻസിയാണ് കോമ്പസ് അത്ര വർക്കിംഗ് അല്ല പിന്നെ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് തൂക്കിയിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കകത്ത് തൂക്കിയിടാൻ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഓവറോൾ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ബാക്കി അല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പവർ ഓൺ ബട്ടൺ ഓളിയും കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ സെയിം ഈ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ബോട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം സിമിലർ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിച്ച് പൊളിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കാം അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആവുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനും വേണ്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡും കൂടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഐ ആം പ്രിൻഡോ ടെൻ എന്നാണ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ അവരുടെ സൈറ്റിലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈപോഡിലേക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബോട്ടിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല ഞാനിത് പാതിയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈപോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളാം ഫുൾ നാല് ഭാഗവും റബ്ബർ കോട്ടഡ് ആണ്
നമ്മുടെ രണ്ട് വാക്കി ടോക്കി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ താറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പീസ് കണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇത് ലൈസൻസ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അൺബോക്സ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചാർജിങ് പോയിൻറ്റിൽ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ആ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് അകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഇതിങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് ചാർജിങ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ലൈറ്റ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ചാർജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബോക്സിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പ് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അത് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് അത്ര സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബോക്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു കയ്യിലേക്ക് ഇത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിന് ആ ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളിയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് ബട്ടണുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞെക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്ര ചാനൽ വരുള്ളത് ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് ചാനൽ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചെറിയ ബട്ടണിലൊന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി പവർ ഓൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാനൽ നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചാനൽ തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചാനൽ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോറിലാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഫോറിൽ വരണം രണ്ടിലും സെയിം ചാനൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഫോറിലായി പിന്നെ ഇതിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ലൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മൈക്ക് വരിക മൈക്ക് സ്പീക്കർ അല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈ എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് അടുത്ത റിസീവറിലേക്ക് ആ സെയിം റേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എല്ലാ റിസീവറിലേക്കും അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്തല്ലോ ഇവിടുന്ന് കൈ വിട്ടാൽ മാത്രമേ എതിരെ ഉള്ള ആൾക്ക് അത് അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ മാറ്റി പിടിക്കാം ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഹലോ 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 ടെസ്റ്റിംഗ് ഹലോ ടെസ്റ്റിംഗ് ബാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ടെസ്റ്റിംഗ് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്ക് അവരുടെ സ്പീ ഈ സ്പീക്കറുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും റിപ്ലൈ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹായ് ദിവ്യ എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ട് വോയിസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അതിൻ്റെ കൈ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ഈ രണ്ട് വാക്കി ടോക്കൽ വേറെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചാനൽ ഫോറിൽ തന്നെ ഇട്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ചാനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ അടുത്ത ചാനൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരണം അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാനല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലൈസൻസ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓളിയം കൂട്ടുന്ന ബട്ടണിലാണ് നമ്മളിത് ഓൺ ആക്കുന്നു ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ഓളിയം വന്നു ആണോ ഓളിയം കൂടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓളിയം കൂട്ടാനും ഇത് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് സെറ
ഞാൻ ഒരു വായിക്കട്ട് നോക്കിയിട്ട് സൈക്കിളിൽ പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ചാനൽ ഏതാ സിക്സ് രണ്ട് ചാനലും സിക്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വാക്കി ടോക്ക് ഞാൻ ദീപിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കൈ പിടിച്ചു അപ്പോൾ മൈക്ക് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഹായ് ദിവ്യ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സൈക്കിളായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫോണിൽ ഷേക്ക് ആകാണ്ട് വാക്കി ടോക്കി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ക്യാമറയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഓവർ ഓവർ ഞാനിവിടെ <laughs> <laughs> ഐ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കി ടോക്കിയുടെ യൂസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ കണ്ണത്ത ദൂരത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഈ വാക്കി ടോക്കിയുടെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു പത്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററൊക്കെ ദൂരേക്ക് പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ വാക്കി ടോക്കി നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിൻ്റെ യൂസ് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയായിട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇങ്ങനെ ഡാമിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈക്കിൾ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് മേലോട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ചെറിയ പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട് സമയം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്നരയായി വെയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ അധികം നേരം നിന്ന് ഗ്രില്ലായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ് ദിവ്യയുടെ മേക്കപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒലിച്ച് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച് തരാം അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടേൺ ഓഫ് ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ലോങ് പ്രസ് വൺ ടു ആ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ബ്ലൂടൂത്തിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി മിക്കവാറും പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് പെയർ ആയി ആദ്യം പെയർ ആയത് നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്തേക്കാണ് പെയർ ആയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു പാട്ട് വെച്ച് നോക്കാം പറന്ന് ചിരിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുഴിക്കാത്ത അടി തെറിച്ച് പോകണ്ടിരുന്നാൽ മതി അത് കുഴിയൊക്കെ കണ്ട് നോക്കി വാ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ഡാൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഉറുമ്പൊടി ആദ്യമായിട്ട് ഡാൻസ് ആക്കിയ വ്യക്തി അടിപൊളി 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 ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ച എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിളക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവ് വലിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പറയാനുള്ള
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നല്ല വെയിലായി അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ കാണിച്ച പറഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കളിക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അവർ കളിക്കട്ടെ പോത്ത് അവർ ഓടിച്ച അതെങ്ങനെ ചില പോത്തുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും അല്ല പോത്തുകൾക്ക് നിനക്കല്ല പോത്തുകൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നീ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന റെസ്റ്റ് എടുക്കും വഴി ഒന്ന് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വർഷം കുറേ കൂടെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്കിളൊന്ന് പോയിട്ട് ഒന്നൊന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം പിന്നെ അവിടെ പൂക്കളൊന്നും തന്നില്ല അതുകൂടെ ഒന്നും നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗോപ്രോ ഗോപ്രോ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഗോപ്രോ ശേ ഗോപ്രോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണെങ്കിൽ നല്ല ഷോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടുത്തെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റ കയ്യിൽ ഓടിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് അധികം സ്പീഡിലൊന്നും അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ ഓടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പണ്ടത്തെ റോഡ് വല്ലതും ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഡാം പണിതതിന് ശേഷം ഈ റോഡ് വെള്ളത്തിലായി പോയതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പൂക്കളുണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഫുൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പൂക്കളാണ് എന്ത് പോവാന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ ഏരിയ ഫുൾ ഇതുപോലെ പൂക്കളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി ടോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ വണ്ടി കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടം വരെ വണ്ടി പോവാം നമുക്കിപ്പോൾ വെട്ടത്തിൽ കാണാം കണ്ടോ ഏ ഈ സൈഡ് വരെ നമുക്ക് സേഫ് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ് എന്തൊരു താഴ്ചയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വേണം ഇതിലൊക്കെ ടാറാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി വിട്ടടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുഴിക്കാത്തായിരിക്കും കിടക്കണേ നമ്മൾ സൂര്യൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറ സ്ഥലം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ച് തന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായേനെ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ സസ്പെൻഷൻ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഇത് ആക്ച്വലി ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയല്ല നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് ഇത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്നാലും ഓഫ് റോഡ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും വരാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയ ജമ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കിലോ ഉള്ള ആളൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് മോശമുള്ള വഴി കിടപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കിലോ വരെ ഇതിൽ ടസ്റ്ററാണ് അത് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ വരെയുള്ള ആളെ ഇതിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ സ്പോക്ക് വീൽസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് ബൈക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഭയങ്കര സാധനമാണ് അതിന് പവറും സ്പീഡും അല്ല ഇതിലൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന ലൊക്കേഷൻ ടോപ്പിൽ ഇഴ ഇല്ല വീഴ പൂഞ്ചിറ നട്ടുച്ച വെയിലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ സൂര്യനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ സമയം നേരത്തെ നോക്കി ഇറങ്ങണമായിരുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ ഇന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സമയം തികഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഗോപ്രോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ജമ്പ് എടുക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒറ്റ കയ്യിൽ ജമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മടുത്തോന്നല്ല ഞാൻ പോകഞ്ഞ് ചാകാറായി ഇറ്റാലിയനെ കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോയല്ലേ
കുടിക്കാനെ നല്ല രസം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്തായാലും വിശന്നിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് വിശന്നെങ്കിലും നമ്മൾ അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത്രയൊന്നും കാണില്ല നമ്മൾ അതിൽ നേരം ഒന്നും എടുത്തില്ല ആ അപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കാണിക്കാണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയം നട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം നേരം ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇതിൽ മരത്തിൻ്റെ തണലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു മരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തണ താഴെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമോ വെയിലേക്ക് നാറിയിട്ട് വരുമോ ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഓടി കളിക്കാനും ടെൻറ്റ് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചാൽ വന്നെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തോടുള്ള വഴിക്കിടയ്ക്ക് കയറി പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്തായാലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ ദിവ്യ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റേ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിലാണ് വണ്ടിയുടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് 